各位同学，大家好。我们接下来继续第五章的讲解。这边我们要讲解的是 Design of b e a n s for Bending Stresses， 就是我们要啊、呃、来设计梁哈。根据我们之前所学到的那些公式，我们之前学了什么？我们学了 Sigma 等于负的 m y over i， 然后还有 Sigma maximum 就是等于 m 除以 s。如果你还不知道这个公式是怎么来的，然后他们曾经是在怎么样的假设底下，然后才产生这些公式？那啊、呃，赶快回去前面啊、呃，补听一听啊、呃、之前的影片，好，然后做一做习题。那呃，如果你不知道什么是 S 啊、呃，这个断面魔术 （section modules）， 那你要回去看一下影片，这些都是非常重要的公式跟参数。然后呃。你知道吗？你已经可以利用这些公式，然后来学习怎么样去设计一个量。设计跟分析是不一样的。分析基本上我们比较强调的是，我给你一个系统，我给你外力，请你告诉我它的这个受力状况大概是怎么样。好，这个是你要去把它分析出来。那如果进一步要你去指定出说，哎，那我到底要摆多大的？呃，用多大的断面来做这个量？那这些就变成一个设计的问题。OK， 那这一个影片我们要讲解的就是利用你看到现在这这些公式，然后去设计量。所以 ，design of beams for bending stresses， 我们这边讲的设计是你要去决定这个量的 size， 然后足以抵抗的是我们切开来所看到这个呃弯曲。所以这边讲了这四个步骤，让我们来决定说这个呃怎么去设计这个量断面啊。第一个步骤是什么 ？Calculate the required section modulus of the beam under the loadings。我们可以呃随便举一个例子，大家会比较容易了解。例如像这样子的一个呃悬臂梁哈，然后我们端点承受一个集中载重，那我们可以知道这个东西它的。弯曲是怎么样？如果它的长度是 L 的话，哦，对不对？那这个这一根梁，这个它的弯曲图就长这样，全部整根都是负弯曲。然后呢，它的呃端点有一个最大的负弯曲，大小是 PL， 对不对？哦，所以这整根里面被凹的最厉害的地方，就是在这个呃固定端的地方，固定端的地方哦。它的呃内弯曲，你切开之后看到那个弯曲的大小是 PL。第一个步骤要你去计算，到底需要怎么样的啊、呃、section modulus 才能够抵抗这样子的一个呃弯曲？好，那你要怎么找呢 ？OK， 我们看到呃左边这一个公式，好，假如这一根梁，这一根梁呢，我们用的材料，它的降幅的 sigma。它的降幅的正向应力是 sigma y， 那呃过了这个 sigma y 之后，我如果这个力量加下去，这根梁有任何一个地方的纤维，它受到的那个正向应力是大于 sigma y 的，那它就会降幅了。好、哦，那降幅如果你再把这个 loading 拿掉之后，再回复回来，它就是我们之前讲的，它就会永久位移。OK， 那就是不可回复的。通常我们是不会让它到达这个状况。所以呢，通常我们会怎么样？之前讲过的，就是说我会只会允许它到达这个 sigma y 的几分之几。好，这个 i 这个 n 呢，就是一个 safety factor of safety， 是一个安全系数。好，例如说，我假如我在这个设计里面，我希望我的安全系数取到 2， 那我就把我的 n 取成2。好，那我的 sigma allowable 就是只能用到 sigma y 除以2。那我如果想要再更安全一点，我只允许它用到啊 sigma y 除以三，我取三的安全系数，那我可以用到 sigma 二拉瓦就更小。好，那如果我已经知道我最多只能允许这么大，那我们之我们以前我们之前又呃学过，前面又学过这个关系，对不对？好，所以呢，我这边是我的 allowable， 好，这个呃 allows 就是 allowable 允我允许它这么大的意思。
，所以呢，我就知道说，哎，我的 S 呢，至少至少要这么大，对不对？我的 S 至少要这么大，而且我这个 M 呢，我就会去找这整根梁里面受到的呃弯曲最大、被凹的最厉害的那个地方。如果我整根梁只用一个断面的话，那我当然就是要先去顾那个最危险的地方，我最危险的地方顾到了，那我其他的地方用同样的断面当然就安全 ，OK？ 所以呢，我就去把最大的这个 m x 码找出来，好，这根梁里面哪边的弯曲最大，然后呢，除上我的 sigma allowable， 就是我的 s 至少要这么大，只可以比它大，不能够比它小，好，好，所以。这个呃，这个 S 就是我们这边讲的这个呃，我们至少要这么大，就是我们要求至少要这么大，好、哦，可以比它大，不能比它小。S 你还你知道它是一个只跟断面的形状有关的参数，它跟它是 I 值除上它的 C， 它跟这根呃梁是什么材料，这是没有关系的，跟外力也没有关系。它只有跟断面的形状有关系 ，OK， 好，所以你知道这些之后呢，你就可以利用这一条公式去把那个 S 至少要多少找出来，然后这个时候呃，你就可以去进行第二步，第二步就是呃 ，select a cross section that has slightly greater S than required， 好，就是说。呃，通常工程师会开始拿一个表，我们等一下在例题里面就会看到这张表。这张表呢，你就会去查查，你就找到一个断面，它的，因为它就会提供，呃，那个表里面就会提供各种不同尺寸跟断面形状的 size。那一种呃断面它的 S 是多少，一种断面它的 S 是多少，它都会告诉你。所以你就开始去找，找到哎某一个断面，它的 S 值呢比我。算出来的第一步所算出来的那个 S 值要大一点点，那也不要选大太多的。为什么？选大太多的当然你比较安全，因为你的呃 m x 码除上呃你的呃 S 值，你得出来的那一个应力呢会比较小。好、哦，就是你的 m x 码除上你的 S 值，如果你挑了一个太大的 S， 你出来 sigma 会很小，那当然是安全。但是 S 越大。就表示你的断面的材料用的越多，那你就花了更多钱。那如果你的外力根本就没有那么大，你不需要呃那么大的 S， 对不对？所以我们挑一个比我们第一步所算出来 S requirement 还要再大一点，但是不要大太多的那个 S 值的断面。好，那选好之后呢，再来就是第三步。好，第三步在讲什么呢？就是我们前面这个呃。在算第一步的时候呢，那一个 moment， 像我们刚这个呃悬臂梁的例子，我们在计算这个 moment 的时候呢，我们是没有考虑到这一根梁的自己的自重是多少，自重也会，就算是没有那个 p， 它自己的重量其实也会让呃整根梁有产生一个弯曲，对不对？那呃我们因为第一步的时候断面根本还没选好，所以我没有办法去考虑它的自重到底是多少。所以我选好了之后呢，我就要回过头来再把这个自重加回去。所以第三步就是说，你 include the weight of the chosen cross section 啊 ，to the applied loadings， 对不对？就是你把你已经选好了，第二步已经选好了，那你就把这根两个自重加下去。然后呢，像这个自重，假如呃，我们把它模拟成一个一个呃 Q 的一个强度的一个分布均布载重。那我们这个 Q 呢，其实就会在端部这边，哦，单单这个 Q 它就会形成一个这样子的一个弯曲，好、哦，那它的大小是 Q L 平方除以二，好、哦、，Q L 平方除以二。如果你还不晓得为什么的话呢，啊，要回去看之前的影片哦，好、哦。所以呢，我们这时候我们端部的这个 m maximum 呢就已经改了，这个 m maximum 就已经改了，不是只有 P L。还要加上这个 Q L 平方除以二 ，OK？ 那加上去之后呢？因为我们刚刚 S 是不是已经选好了？好、哦、，S 已经选好了，所以你就把你这个新计算出来的 m x m a 除上，呃，你刚刚选好的这个 S 除下去之后，你会得到一个正向应力的值。然后呢，你就把这个值去跟这个 sigma allowable 去比。
一定要比我们当初设定的 sigma allowable 还要小。好、哦，你这个新除的这个 n 除 s 要比小于 sigma allowable， 那你这个设计才是安全的。那个就是我们第四步所讲的。好、哦，如果你找的这个 new 的 require s is smaller than the chosen one， 好、哦、，the design is fine。OK， 那你的设计就是安全，那你就可以放心的去用你所选择的这个断面。所以，我们之前讲的公式已经可以让你用来做设计了。我们后面用一条啊、呃、例题来跟大家啊、呃、实际的解释一下。